শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক যাদের জন্য এই বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশ আমরা পেয়েছি তাদের একজনের সাথে কথা হবে ভাবতে পেরে খুব ভালো লাগছে আশা করছি আমাদের সাথে সময়টা আপনাদের সকাল সকাল ভালোই কাটবে সঙ্গে থাকবো আমরা দুজন আমি জিয়ন প্রিয় থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে ভালো কাটুক দিন সেই শুভকামনা দিয়ে শুরু করছি আমাদের এই প্রিয় সকাল সকালটাকে আসলে প্রিয় করে দেয় রাঙা সকাল কারণ এখানে যারা আসেন তারা বিভিন্ন অঙ্গনের গুণী মানুষ এবং আমরা খুবই চমৎকার একটা সময় কাটাই যখন ওই যেটা বলছিল জীবন আসলে স্বাধীন বাংলাদেশ যাদের হাত ধরে এসছে সেরকম কেউ একজন আমাদের এখানে যদি আসেন তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা রমা দাস চলুন তাকে আমরা জানার চেষ্টা করি শুভ সকাল সকাল ধন্যবাদ কেমন আছেন সবকিছু মিলিয়ে ভালোই আছি কিন্তু বয়সকে তো আমরা উপেক্ষা করতে পারি না বয়সের আমার বয়স এখন তেহাত্তর বছর তেহাত্তর বছর এই তিয়াত্তর বছরে অনেক কিছুই দেখেছেন ব্যক্তি জীবনে দেখেছেন রাজনৈতিক পালাবাদল দেখেছেন একটা স্বাধীন বাংলাদেশে জন্ম দেখেছেন যতটুকু তুলে নিয়ে আসা যায় আমাদের রাঙা সকালে আমরা চেষ্টা করি বরিশালে আপনার জন্ম শৈশব কেমন ছিল সব কিছু মিলিয়ে যদি জানতে চাই আমার জন্ম বরিশাল জেলার গৌরনদী থানাতে আমার বাবা চাকরি করতেন উনি পোস্টমাস্টার ছিলেন ওখানে আমার ছোটবেলা কেটেছে পরবর্তী সময় আমার কেটেছে বরিশাল শহরে ঝাউতলায় ভাই বোন কতজন ছিলেন আপনারা আমরা দুই ভাই দুই বোন আমার বাবা ওখান থেকে বরিশাল চলে এলেন হেড পোস্ট অফিসে তারপরে ওখানে স্কুল জীবন আমার কেটেছে খুব ছোটবেলায় অবশ্য তারপরে ওখান থেকে ঝালকাঠিতে আমার বাবা ট্রান্সফার হন এবং ওখানেই আমি পড়াশোনা শুরু করি ওখান থেকে আমাদের সময় তো এস এস ছিল না ম্যাট্রিক ম্যাট্রিক পাস করেছি তারপরে আমার বাবা আবার বদলি হয়ে গেলেন পিরোজপুরে তার জীবনে কখন কোন বিপর্যয় আসে কেউই বলতে পারে না তাছাড়া সন্তানদের মানুষ করার জন্য মাকে সুশিক্ষিত হতেই হবে এই কথাটা আমার বাবা মা সব সময় বলতেন তার মানে বলা চলে আপনার বাবা মা কিছুটা হলো অন্য বাবা মার থেকে আলাদা ছিলেন হ্যাঁ আমার বাবা সেই আমলের ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছেন আমার মা সেই আমলে মানে মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার মানে এক মাস আগেই তার বিয়ে হয়ে গেছে তারপরে চেয়েছিল আমার সাথে মেট্রিক পরীক্ষা দেবে কিন্তু তার হয়ে উঠেনি আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী যখন একাত্তর সালের ওই সময়টাতে কোন ইয়ারে পড়ছিলেন বা কিসে পড়ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি বাংলা বিভাগে পড়তাম আচ্ছা তখন ছিলেন ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম তারপরে আব্দুল হাই মুনির চৌধুরী জি এখন আছেন শুধু আনিসুজ্জামান সাহেব আচ্ছা তখন উনি ছিলেন একদম সদ্য মানে জয়েন করা নতুন টিচার নতুন টিচার খুব ইয়ং এখন তো বুড়ো হয়ে গেছে যা হয় এখন কি ইউনিভার্সিটিতে যা হয় খুব কম এই পয়লা বৈশাখ গেছিলাম কিন্তু সেই যে স্মৃতি আমাদের সময় যে ইউনিভার্সিটি রাস্তাঘাট এখন তো আর তা নেই একটু কিছু স্মৃতিও আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে সেই সময়ের স্মৃতি কি মনে পড়ে আমি ছিলাম বর্তমান যেটা কুয়েত মৈত্রী হল ওইটা ছিল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার হোস্টেল ওখানে আমি থাকতাম বর্তমানে কুয়েত মৈত্রী হল আমার মেয়ে ওখানে থাকতো ছোট মেয়ে ওখানে পড়াশোনা আমি তারপর গ্রাজুয়েশন করলাম বরিশাল বিএম কলেজ থেকে তারপরে বরিশাল যে মহিলা কলেজ ওটার আমি সেকেন্ড ব্যাচ ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের ঘটনা আগের ঘটনা জি সেকেন্ড ব্যাচ ছিলাম আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার আগে কি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন 
না আমি রাজনীতির সঙ্গে তখন যুক্ত ছিলাম আচ্ছা তো এই এই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় দেখছেন যে একটা বড় রকমের পরিবর্তন চলে আসছে তখন আপনি নিজেকে সম্পৃক্ত করলেন কিভাবে যখন দেখলাম যে সেই পাকিস্তানিরা আমাদের উপর নানা রকম উৎপীড়ন নিপীড়ন চালাচ্ছে তখন মনের ভিতর থেকে একটা জাগলো দেশপ্রেম কিছুটা অনুভব করলাম যে এভাবে বেঁচে থাকার তো কোনো অর্থ নেই ওরা একটা ভালো চাকরিতে বাঙালিদের দিত না নানা ধরনের কয়টা বলবো তারপরে বাঙালিদের খুব হীন চোখে দেখত এইসব দেখার পরে তো সেই সত্তর একাত্তরে বিভিন্ন মিছিল মিটিং দেয়াল লিখন এগুলিতে অংশগ্রহণ করতাম স্বেচ্ছায় হ্যাঁ স্বেচ্ছায় আমাদের সিনিয়র আপা ছিলেন প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী উনি আমাদের ক্যাম্পেও গিয়েছেন তারপরে ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক উৎসাহ অনুপ্রেরণা পেয়েছি তারপরে অন্য অন্য নেত্রী আমাদের নেত্রীরা ছিল আমরা মিছিল করতাম মিটিং করতাম দেয়াল লিখনে অংশগ্রহণ করতাম তারপরে আমাদের এমন কি সেই একুশে ফেব্রুয়ারিটা পর্যন্ত পালন করতে দিতে হতো না আমরা সেই চুপি চুপি গোপনে কতভাবে আমরা সেগুলি পালন করতাম শহীদ মিনার ভেঙে ফেলা হতো কটা বলবো জি অনেক অনেক ঘটনাই আসলে আছে এবং আপনাকে যে তো আজকে পেয়েছি নিশ্চয়ই কিছুটা হলো এগুলো বর্তমান প্রজন্ম যারা তারা চিন্তা করতে পারবেন জি অনেক ঘটনাই জানব কারণ যুদ্ধে কিভাবে গেলেন কিভাবে আপনি মনস্থির করলেন সে সবও শুনবো কিন্তু আপনার সম্পর্কে একটু দর্শকদেরকে জানিয়ে আসি দর্শক আমাদের সাথে রয়েছেন একজন বি নারী রমা দাস দেশ স্বাধীনের যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ ছিল তার 1971 সালের জুন মাসে 9 নম্বর সেক্টরের অধীনে টাকি ক্যাম্পে যোগ দেন মেজর জলিল তাকে ওই সেক্টরের মহিলা মুক্তি বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন সেখানে গেরিলা যুদ্ধ ও ইনফরমেশন পাস আউটের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্ট মোতাবেক বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি ক্যাম্পে রেকি করা নতুন মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন কথিকা পাঠ করাই ছিল তার মূল কাজ ওই শিবির থেকে খুলনা সাতক্ষীরার আশা শুনি কালীগঞ্জ ভোমরা দেবহাটা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে রেকি ও ইনফরমেশনে পাস আউটের কাজ করেছেন রমা দাস চলুন দর্শক তার কাছে আমরা আবারও ফিরি জি এসব ঘটনা আমরা আপনার মুখ থেকেই বিস্তারিত শুনবো কিন্তু শুরুতে যেটা বলছিলাম যে শুরু থেকেই আমরা শুনি একটু ধারাবাহিকভাবে যদি আমরা শুনি যে এই যে মুক্তিযুদ্ধে যাবেন বা যুদ্ধ করতে হবে যুদ্ধ হয়েছে একটা পরিবেশ তো ছিলই নিশ্চয়ই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল কিন্তু মনস্থির করলেন কি করে কারণ ওই সময় একটা মেয়ে যুদ্ধে যাবে এমন একটা পরিবেশ কি ছিল না ছিল না আমার রিটেন পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল মাস্টার্সের কিন্তু ভাইবা হয় নাই ওই ভাইবার ডেট পড়ছিল না বিভিন্ন এইসব আন্দোলনের মুখে তারপরে ঢাকার অবস্থা খুবই কঠিন হয়ে উঠছিল তো আমার বাবা ঝালকাঠি থেকে চলে আসলেন ঢাকায় এসে আমাকে বললেন যে তোমাদের ভাই বিয়ে হতে দেরি আছে চলো আমার সাথে বাড়িতে যাবে আমার বাবা আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন বাড়ি মানে তার কর্মস্থল ঝালকাঠিতে ঝালকাঠিতে নিয়ে গেলেন নিয়ে যাওয়ার পরে কয়েকদিন পরেই পঁচিশে মার্চ সেই কালো রাত্রি গণহত্যা শুরু হলো একটু রাস্তাঘাটের কথা আমরা শুনতে চাই যে ঝালকাঠি যেতেন ঢাকা থেকে তখন গেলেন এটা কিভাবে মানে যা হতো স্টিমারে যেতাম স্টিমার তখন স্টিমার ছিল এইরকম বর্তমানের মতো লংস বা গাড়ি এগুলি ছিল না স্টিমারই যেতাম সময় কি ভালো স্টিমারে কেবিনে যেতাম ওখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে তারপরে ঘুমানের ব্যবস্থা আছে কেবিনে কোনো অসুবিধা হতো না ঝালকাঠি আমাদের স্টেশন ছিল স্টিমার স্টেশন ওখানে নামিয়ে দিত রিক্সায় আমরা বাসায় যেতাম জি আমরা যেখানে শুনছিলাম যে আপনি বাবার সাথে ঝালকাঠি গেলেন হ্যাঁ তার কয়েকদিন পরেই সেই পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রি নেমে এলো তখন সবাই অনুমান করলো এবং ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে মানুষ প্রত্যন্ত এলাকায় যেতে শুরু করলো যানবাহন বন্ধ হয়ে গেল তখন আমার বাবা বললেন যে ঝালকাঠি থাকা তোমাদের পক্ষে আর নিরাপদ নয় তখন আমার মামার বাড়ি হলো সেই স্বরূপকাঠি থানার কামারকাঠি নামক গ্রামে তা আমার মামা বাড়ি 
কেউ থাকতো না বিল্ডিং খালি থাকতো কারণ আমার যে নানি দিদিমা উনি আমাদের কাছেই থাকতেন আমার মা মারা যাওয়ার পরে আমার বাবা ওনাকে নিয়ে আসছেন আমাদের দেখাশোনার জন্য আমার মা একাই ছিলেন তার আর ভাই বোন ছিল না কাজী সে পরিত্যক্ত যে বিল্ডিং সেখানে আমরা গিয়ে উঠলাম আমার সেই নানি গেল আমার বাবা আমার দুই ভাই বোন আমি আমরা গেলাম তা ওখানে কিছুদিন থাকলাম কিছুদিন থাকার পরে দেখলাম যে ও এর ভিতরে ওই ঝালকাঠি যে তখন ছিল তখন জেলা শহর হয়নি থানা শহর ছিল সেই ঝালকাঠি সম্পূর্ণ ঝালকাঠি থানাটাকে পুড়িয়ে দিল একদম একটা বাড়িঘরও ছিল না শেষ সীমার ঘাট থেকে তাকালে একেবারে শেষ সীমানা পর্যন্ত দেখা যেত তখন বিল্ডিংয়ের সংখ্যা খুবই কম ছিল ওই বিল্ডিং দু একটা ছিল তাছাড়া যত টিন শেট সব পুড়িয়ে দিল আমরা সেই অনেক দূরে সেই যে স্বরূপ কাঠি ওখান থেকে বিল্ডিংয়ের ছাদে উঠে ঝালকাঠির আগুন দেখেছি কি ভয়ঙ্কর আগুন আর কান্নাকাটি করেছি কারণ আমাদের সাথে আমার বড় ভাই যায়নি সে ঝালকাঠিতে বাসাই ছিল বলছে আমি থাকি আচ্ছা একটু ইন্টারাপ করছি সাতই মার্চের ভাষণটা কি ঢাকায় থাকা অবস্থায় শুনেছেন নাকি আপনি তখন ঝালকাঠিতে তখন ঢাকায় ঢাকাতে হ্যাঁ তো এটা তো কাছাকাছি ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে একদম কাছাকাছি ওখানে কি গিয়েছিলাম হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম ওইখানকার কোনো মেমোরি কি আছে কি অবস্থা ছিল ওই সময়টাতে আমার বান্ধবীদের নিয়ে গিয়েছি শেখ সাহেবের ভাষণ শুনেছি মানে সবচেয়ে ভালো লাগছে যে তোমাদের যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো এই যে কিছু কিছু ডায়লগ এগুলি এখনো আমার তখনও কি আপনি মনস্থির করেছেন যে আপনি যুদ্ধে যাবেন বা যুদ্ধ যদি হয় তাহলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বো না মনে করেছি দেশ স্বাধীন হওয়া উচিত কিন্তু আমি যে যাব এই মনস্থির তখনও করি আচ্ছা তো দেখলেন যে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সব কিছু তারপর সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে সেই হাজার হাজার লোক গ্রামের পথ দিয়ে সেই নদী খাল সাত্রিয়ে সেই যার যার গন্তব্যস্থলে চেনা জানা সবার তো আর আত্মীয় স্বজন গ্রামে নেই কিন্তু ঝালকাঠিতে তখন সেই পাঞ্জাবি সৈন্যরা এসে গেছে গানবোট নিয়ে সব পালিয়ে গেল ওখানে একমাত্র রাজাকার ছাড়া কেউ ছিল না আমাদের বাড়ি ঘরও জ্বালিয়ে দিয়েছে আপনার ভাই যে ছিলেন আমার ভাই ওই হাঁটা পথে চলে গেছে সেই মামা বাড়ি আমার মামা বাড়ি চলে গেছে তারপরে আমরা ওখানে কিছুদিন থাকলাম কিন্তু দেখলাম বিশ পঁচিশ দিন এক মাসের ভিতরে রাজাকারদের উৎপাত খুব বেড়ে গেল আমরা খুব সাধারণভাবে থাকতাম সেই শাড়ি পরতাম তখন তো শাড়ি না সালোয়ার কামিজ পরতাম অথবা গ্রামে যখন গেছি শাড়ি পরতাম সেই শাড়ি ময়লা টয়লা মেখে কাদা জল মেখে কোনো রকম এক প্যাচ দিয়ে যেরকম গ্রামের মেয়েরা পরে ওরকমভাবে পড়তাম তারপরেও তারা আমাদের দেখে বলতো এরা শিক্ষিতা এরা ভালো ঘরের মানে এই রকম আপনারা কিছু নিয়ে আসেননি কি নিয়ে আসছেন মানে লুটপাট করবে এইরকম একটা মনোভাব তা আমরা তখন দেখলাম যে ওখানে থাকাও আমাদের নিরাপদ না আর আমার মামা বাড়ি খুব নাম করা বড় বাড়ি ছিল সেই আমলে তারা তালুকদার বলতো তালুকদার ছিলেন তারপরে শুনলাম যে ওখানে সেই রাজাকাররা আসবে আবার সেই রাত্রে অনেক সময় আসতো যদিও ভালো মন নিয়ে আসতো এইরকম দেখাইতো তারা কিন্তু মনে হইতো যে তারা আমাদের উপর কোনো গোপন করতেন ওই সময় গোপন করার জন্যই তো ওই যে শাড়ি পরতাম সাধারণ কাজের লোকের মতো সেই শাড়িতে হয়তো জলকাদা মেখে নিতাম মানে দেখে যাতে বুঝতে না পারে কেউ যে আমরা হিন্দু যে আমরা হিন্দু হয়তো বুঝতো কিন্তু আমরা খুব সাধারণ এইটাই যাচ্ছে বুঝে কিন্তু পরে দেখলাম যে না এখানে থাকা আমাদের পক্ষে নিরাপদ না তখন আমরা চলে গেলাম আমাদের ওখানে আপনারা হয়তো শুনেছেন পেয়ারা বাগান আছে মাইলের পর মাইল পেয়ারা বাগান 
এবং ছালকাঠি সমস্ত লোক সেই পেয়ারা বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিল স্বরূপ কাঠিতে বোধ হয় ছালকাঠি স্বরূপ কাঠি ছালকাঠি ভিমরুলি কুরিয়ানা মাদ্রা তারপরে এই রকম অনেক গ্রাম আছে আচ্ছা মাইলের পর মাইল পেয়ারা বাগান দুই পাশে পেয়ারা বাগান মধ্য দিয়া ছোট্ট খালের মতো বুঝলেন তো ওখানে গেলাম ওখানে গিয়েও দেখলাম আমরা নিরাপদ না যাওয়ার পরে দেখলাম সেই আর্মিরা সব চলে আসছে ওখানে রাজাকারদের সহায়তায় কিন্তু ভিতরে ঢোকে নাই ভিতরে ভয় পেত যে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধারা আছে তাদের অ্যাটাক করতে পারে এইরকম আমরা ওই তখন তো ধরেন আইডিয়া ছিল না গুলিগোলা সম্পর্কে কোনো আইডিয়াই ছিল আমরা গেলেন বলতে কি আপনার পরিবারের সমস্ত হ্যাঁ আমার পরিবারের সব আচ্ছা আমার পরিবারের সবই ওখানে তো পেয়ারা বাগানে কোথায় থাকবেন কি করবেন এগুলো না না কোনো আর থাকার কি বৃষ্টি পড়তেছে খোলা আকাশের খোলা আকাশের নিচে বাগানের পাশে হয়তো ইট একটা মাথায় দিয়ে কোনো রকম সেই কাদার ভিতর শুয়েছে এরকম আরো অনেক পরিবার ছিল সব যারা গেছে সবাই রে এক অবস্থা খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া ওই রাত্রে সন্ধ্যার পরে হয়তো আসতাম ওরা সন্ধ্যার পর ফিরে যেত তখন কোনো রকম ওই পেয়ারা বাগানে আবার লোক আসতো নৌকায় করে করে চাল ডাল বিক্রি করত ওই ওদের কাছ থেকে একটু চাল টাল নিয়ে মাটির হাড়িতে একদিন তো মাটির হাড়ি ফেটে একেবারে সেই চুলায় পড়ে গেল ওই শুকনা পেয়ারা গাছের ডাল এগুলি দিয়ে আর কি আগুন ধরাতাম তারপর কোনো রকম ওই ডাল ভাত এরকম বা আলু ভর্তা এই আর তো কিছু খাওয়ার মতো ছিল মানে তাবু গেড়ে থাকতে হতো তাই কি না তাবু টাবু কিচ্ছু না ওই রকম আর ওই সন্ধ্যা হলে পরে ওখানে যারা থাকতো মানে পেয়ারা বাগান যাদের অথবা লোকজন যারা তাদের বাড়িতে একটু আশ্রয়ের জন্য আসতাম তারা হয়তো বলতো যে ঠিক আছে আমার বারান্দা আছে না তারা আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেছে কিন্তু কি কাজ করছিল যে এইভাবে আর কতদিন থাকবো কিভাবে চলবে তারপরে কোথায় যা শুনলাম যে পেয়ারা বাগান কেটে ফেলবে রাজা কাটদের নিয়ে আসতেছে ওরা দু চার দিনের মধ্যেই পেয়ারা বাগান কেটে ফেলবে মানে পরিষ্কার করে ফেলবে ওখানে আর কোনো লোক পালিয়ে থাকতে না পারে এই জন্য তখন আমরা বের হয়ে গেলাম রাস্তাঘাটে তো যেতে পারি নাই ওই খাল সাত্রিয়ে অনেক কষ্ট করে বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা ওখানে পূর্ব জলাবাড়ি নামে একটা গ্রাম আছে পূর্ব জলাবাড়ি ওখানে আসলাম ওখানে এসে খাল সাত্রি আবার আমার মামা বাড়ি যাব মনে করছি খাল সাত্রি যখন অর্ধেক খাল গিয়েছি আরও আমার সাথে লোক ছিল বা আমার পরিবার পরিজন ছিল তখন দেখলাম যে দূরে আগুন জ্বলতেছে মানে রাজাকার এবং আর্মিরা সব বাড়িঘর পোড়াইয়া দিতেছে তখন চিন্তা করলাম না ওদিকে যাওয়া তো আর সেফ না তখন আবার ফেরত আসলাম ফেরত এসে ওখানে কিছু দালাল ছিল মানে যাদের মাধ্যমে বর্ডার পাস করা যায় পয়সা দিলে হ্যাঁ পয়সা দিলে কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্টে তা ওদের ঠিক করলো আমার বাবা ওদের ঠিক করলো ওরা বলল টাকা পয়সার কথা আমি জানি না আমার বাবার সাথে ঠিক হয়েছে ওরা ঠিক করলো যে ওরা আমাদের নিয়ে যাবে বর্ডার পাস করে দিলে তো এইভাবে আমরা ওরা কান্দি তারপরে এরকম অনেক অনেক জায়গা আমার সব জায়গা মনে নাই তবে ওরা কান্দিটা মেন ফরিদপুরে ওখান থেকে আমাদের নিয়ে গেল কখনো নৌকায় কখনো গরুর গাড়িতে কখনো পায়ে হেঁটে কোনো নির্দিষ্ট যানবাহন ছিল ওপারে কেউ ছিল কলকাতায় বা কলকাতা আমার মামা বাড়ি ছিল আপনারা কি টার্গেট করেছিলেন যে ওপারে গিয়ে আত্মীয়র বাড়িতে উঠবেন এরকম কোনো কিছু কোনো টার্গেট ছিল না কিন্তু পরে যখন বর্ডার পাস করলাম তখন চিন্তা করলাম কোথায় যাব সবই তো অজানা অচেনা আর কোনো দিন ইন্ডিয়ায় যাইনি ওই প্রথম বর্ডার পাস করে কোথায় উঠলেন ওটা কোথায় গেলেন আমরা গেলাম প্রথম বাগদা বর্ডার থেকে পাস করেছি আচ্ছা ওখানে একটা প্রাইমারি স্কুলে আমরা রাত কাটালাম অনেক কষ্ট হয়েছে পথে একটা রাস্তা ওই বাগদার আগে নামটা আমি ভুলে গেছি চার থেকে পাঁচ মাইল রাস্তা শুধু কাদা মানে ওখান থেকে গেছি কেন যে ওখানে তো ওই আর্মিরাও যাবে না কেউ যাবে না প্রত্যন্ত এলাকা মানে 
ওখানে কি জমি না কি ছিল বলতে পারবো না আর ওই লোক জন্ত ওই পথেই গেছে সব যারা শরণার্থী রূপে ভারতে গেছে সবই ওই রাস্তায় গেছে আপনি যাওয়ার পথে কাউকে দেখেছেন আপনাদের সাথে কেউ ছিল মানে আশেপাশে দেখেছেন আর কাউকে অনেক লোক ছিল পরিচয় তো নাই আমরা কিছু কিছু ভিডিও ফুটেজ দেখি এখন ওই সময় যারা ধারণ করেছিলেন যে বৃদ্ধ মাকে নিয়ে যাচ্ছে কোলে করে নিয়ে আমার আমার দিদিমা কি তো নিয়েছে ওই ইসে করে ওদের কি বলে দোলার মতো দোলনার মতো ওর মধ্যে শোয়াইয়া তারপর নিয়ে গেছে এবং একা একা যাওয়াই যেখানে দুষ্কর সেখানে এরকম একজন মানুষকে কাঁধে করে নিয়ে মাইলের পর মাইল এরকম আমার দিদিমা ছিলেন একটু বৃদ্ধ তো শুধু কাদা লাঠি হাতে নিয়ে নিয়ে ভর দিয়ে যেতে হয়েছে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কাদা মানে পা দিলে সে পা গেড়ে যেত একেবারে এইরকম রাস্তা পাস করে আমরা পরিশেষে গিয়ে একটা মাঠের মধ্যে উঠলাম বলল যে এইটা ইন্ডিয়ান জায়গা এটা বাংলা মানে তখন তো পাকিস্তান পাকিস্তানের না তখন আমরা হাফ ছেড়ে বাসলাম বিশেষ তো কিছুই নিতে পারিনি সবই পথে পথে ফেলে দিয়ে গেছি শুধু জীবনটা নিয়ে যাওয়া হ্যাঁ জীবনটা নিয়ে যাওয়া তো ওখানে আমরা কিছু সময় রেস্ট নিয়ে তখন ওই ইন্ডিয়ান লোকদের সহায়তায় আমরা সেই বাগদা বর্ডার থেকে আমরা একটা প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে আশ্রয় নিলাম রাতের মতো যে রাত কোথায় কাটাবো কোথায় যাব কিছুই চিনি না তারপরে সেই প্রাইমারি স্কুলে রাত কাটালাম সাধারণ কিছু ওই টুকটাক জিনিস খেয়েছি খেয়ে ওখানে আমার এক যশোরের এক মহিলার সাথে আলাপ হলো ইতনা গ্রামের ইতনা তার বাড়ি যশোরের ইতনা তো ওই মহিলার ইন্ডিয়ার সব জায়গা চেনে এবং বেশ ভালো পরিচয় আছে তো ওই মহিলা ওই রাতে আমাদের কাছেই ছিলেন ওই প্রাইমারি স্কুলে তো আমি যখন বললাম যে আমার মামারা টালিগঞ্জে থাকে আমি নাম্বার টাম্বার সবই ছিল আমার কাছে তাদের অ্যাড্রেস ছিল আমি বললাম যে আমি তো চিনি না কোনো দিন আসি নাই আমি কিভাবে যাব বলে কি ঠিক আছে তোমাকে আমি পৌঁছে দেব মধ্যবয়সী মহিলা তো ওই মহিলার সহায়তায় আমরা চলে গেলাম সেই টালিগঞ্জ আমার মামার বাড়িতে ওই মামার বাড়িতে টালিগঞ্জে ওনরা থাকতো ওটাও ভাড়া বাড়ি তাদের কিন্তু আমাদের আশ্রয় দিল আর কি কিন্তু মনে মনে তারা একটু ই হয়েছে যে এইরকম হিন্দুদের তো পাকিস্তানিরা সব সময় অন্য চোখে দেখে তোমরা এতদিন কেন রয়েছো এই যে বাড়িঘর সব নষ্ট করলা যা টাকা পয়সা সব কিছু নষ্ট করে অবশেষে তোমরা এখানে আসলা আগে আসলে পরে তো এত ক্ষতি হতো না এই ধরনের কথাবার্তা যাই হোক ওখানেও প্রায় এক মাস ছিলাম আমার মামার বাড়িতে মেজর জলিলের সাক্ষাৎ পর্বটা একটু যদি জানতে একটু সামনে থেকে যদি এগিয়ে নেই সেই দিকে আসছি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নিয়মিত শুনতাম আচ্ছা আর আমার মাসি একজন টিচার ছিল হুম আমার মা মার আমার মা তো একা আমার মার খালা তো ভাই বোন এরা হলো আমার মায়ের খালা তো ভাই বোন ওই যে আমার দিদিমা তারই আপন বোনের বাড়ি হইটা আচ্ছা তার আপন বোনের বাড়ি ছোট বোনের বাড়ি সেই আমার যে মাসি সে একজন টিচার ছিল হাই স্কুলের তা উনি ওই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতাম কান্নাকাটি করতাম খুব দুঃখ প্রকাশ করতাম এবং শুনলাম যে বরিশাল খুলনা এই নয় নম্বর সেক্টর এটা হইল হাসনাবাদ ট্রাকিতে আগে তো ওইগুলি জানতাম না ওই বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে শুনলাম তখন আমি মাসিকে বললাম কি মাসি এইভাবে জীবনযাপনের চেয়ে আমার মনে হয় দেশের জন্য তখন থেকে এই যে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার চেতনাটা তখন আসে আর সবচেয়ে খারাপ লাগতো কি একটা কথা বললে খারাপ লাগে যদিও ভারত আমাদের অনেক সাহায্য করছে ভারত সাহায্য না করলে আমাদের দেশ দশ বছরও স্বাধীন হতো কিনা সন্দেহ সন্দেহ ছিল এবং লোকক্ষয় অর্ধেক লোক বাঁচতো কিনা সন্দেহ
এটা তো আমরা দেখেছি অনেক সহায়তা করেছে তারা কিন্তু অর্ডিনারি পিউপিল যারা তারা কিন্তু আমাদের একটু অন্য চোখে দেখত বলতো কারা এরা তো জয় বাংলা তা আমি অনেক সময় প্রতিবাদ করতাম যে জয় বাংলা আমাদের একটা স্লোগান এটা তো আমরা হতে পারি না যে আমরা জয় বাংলা মানে সবকিছুই তো আসলে প্রত্যাশিত হয় না এবং আমি খুব কষ্ট লাগতো তখন মনে যে এই সব কথাও শুনতে হচ্ছে একটা গালির মতো হ্যাঁ একটা গালির মতো বলে এগুলি আসছে এগুলির জন্য তো এখন আমাদের মার্কেট প্রাইস বেড়ে যাবে আসলে তখন যে মার্কেট প্রাইস বাড়ছে আজ পর্যন্ত আর তা কমে আজ পর্যন্ত তা কমে নাই বুঝলেন অনেক লোক তো আসেই নাই ওখানে এই ক্যাম্পে থেকে গেছে জি না এটা এটা কিন্তু আসলে শুধু আমাদের ক্ষেত্রে না আমরা যে কোনো শরণার্থীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টা দেখি যে দুই ধরনের মতামতে সেখানে তৈরি হয় তো আপনি একসময় মনে করলেন যে না আমার এবার দেশের জন্য কিছু করা উচিত দেশের জন্য কিছু করতে হবে এভাবে থাকাটা সমীচীন না আর আমার বাবা করলেন কি ছোট্ট এক তিলটা বারান্দা আর একটা রুম এইটা ভাড়া নিলেন আমার বাড়ির কাছেই বলল মানুষের উপর তো কয়দিন থাকা যায় এভাবে এই কিছু ওই জিনিস মানে জিনিস মানে সাধারণ কিছু টাকা পয়সা আমার বাবা যখন ঝালকাঠি পরিত্যাগ করে তখন তো রিটায়ারমেন্টে গিয়েছেন কিছু টাকা পয়সা ব্যাংক থেকে তুলে নিয়ে আসছিলেন যার জন্য আমরা না খেয়ে মরি নেই বুঝলেন এইটি হলো ভাগ্য নাহলে তো খুবই কষ্ট হইত আমার বাবা একটা বাসা ভাড়া নিলেন এবং ওখানেই উঠে গেলেন আর আমি আমার মাসির সহায়তায় আর ছোট ভাইকে নিয়ে বললাম মাসি আমি তো চিনি না তাইলে অন্তত একটু দেখে আসি একটু দেখে আসি যে আমাদের দেশের লোক ওখানে আছে আর মেজর জলিল সে আবার আমাদের দেশি লোক তার বাড়ি হলো উজিরপুর ওই আমাদের বাড়ির কাছেই দেশি লোক কোনো দিন আমি দেখি নেই শুনছি যে উজিরপুরে বাড়ি তারপরে বললাম যে মাসি চলো একটু দেখে আসি তা মাসি আমাদের নিয়ে গেল আমাদের ওই নামিয়ে দিল আমার ভাই আর আমি আমার ছোট ভাই ওই হাসনাবাদ হাসনাবাদে নামিয়ে দিল হাসনাবাদ থেকে টাকি আবার বেশ কিছু কয়েক মাইল দূরে হাসনাবাদ নামিয়ে দিল পর আমি জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে যাব এত ভাগ্য ভালো যে ক্যাপ্টেন বেগ নামক একজন নয় নম্বর সেক্টরের সাব সেক্টর কমান্ডার উনি কিন্তু পেয়ারা বাগানে সবাইকে দুইটা ক্যাম্প ছিল একটা মেয়েদের একটা ছেলেদের উনি আমাদের মেয়েদের ক্যাম্পে ট্রেনিং দিত মানে ওনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল ওই সময়টাতে ওই ইসে পেয়ারা বাগানে থাকতেই পরিচয় ছিল ওনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হ্যাঁ দেখা উনি বরিশালের লোক বরিশাল এবং উনি ছিলেন একজন আর্মির ক্যাপ্টেন উনি ওই যখন আন্দোলন শুরু হলো উনি পালাইয়ে চলে আসছে চলুন দর্শক দেখে নিই আজকার জন্মদিন রয়েছে আজ নন্দিতার ষষ্ঠ জন্মদিন মির্জাপুর টাঙ্গাইলের নন্দিতা তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা মেলিল মিলসব বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছর শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম মুক্তিযোদ্ধা বীর নারী রমা দাসের সাথে জি আমরা শুনছিলাম যে মেজর জলিলের সাথে আপনার দেখা হয়ে গেল আবার দেখা হয়ে গেল ক্যাপ্টেন বেগের সাথে আচ্ছা আচ্ছা ওই হাসনাবাদে জি তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে বেগ ভাই আপনি এখানে বলে আমি তো নয় নম্বর সেক্টরের সাব সেক্টর উনি সুন্দরবনের পথে যখন পেয়ারা বাগান কাটা শুরু হইল তখন উনি সুন্দরবন থেকে বর্ডার ক্রস করে চলে আসছেন আচ্ছা তা আমি এটা জানতাম না তা উনি বললেন আমি বললাম যে জলিল সাহেব কোথায় বলে যে উনি আমাকে তুমি বলেই বলতেন আমার চেয়ে অনেক বড় 
ঠিক আছে তুমি চলো তাহলে তো উনি আমাদের পদ দেখিয়ে সেই নয় নম্বর সেক্টরে নিয়ে গেলেন গিয়ে ওই জলিল সাহেবের সাথে দেখা করিয়ে দিলেন জলিল সাহেব খুব সুন্দরভাবে আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন এবং বললেন ওনার একটা বই আছে আপনারা পড়ছেন কি আমি জানি না অরক্ষিত স্বাধীনতা হ্যাঁ ওনার লেখা ওর মধ্যে আমার নাম আছে উমা জি উনি আমাকে উমা নামেই ডাকতেন রমা ডাকতেন না উমা ডাকতেন আচ্ছা তা ওই বইটার ভিতর আমার নাম উল্লেখ আছে দেখবেন অরক্ষিত স্বাধীনতা আচ্ছা তারপরে বললেন যে আমার একটা ইচ্ছা আছে আমি কিছু মেয়ে কালেক্ট করছি এবং একটা ভাড়া বাড়িতে রেখেছি তুমি যদি ওদের একটু দায়িত্ব নাও ওটার প্রধান তোমাকে বানিয়ে দেব কিছু আমার মহিলা মুক্তিযোদ্ধা দরকার তাহলে তুমি আসছো তুমি থেকে যাও কিন্তু এখানে আমার একটু জানার আছে যে আপনি যে যুদ্ধে যাবেন হ্যাঁ একটা বিষয় ভাবছেন পরিবার থেকে কি বিষয়টা বুঝতে পারছিল খুব একটা পরিষ্কারভাবে বুঝিনি কিন্তু আমি যে আসছি নয় নম্বর সেক্টরে এটা আমার বাবাকে ভাইকে বলে আসছি তারা বলছে ঠিক আছে দেখে আসো তারপরে ওখানে আসলাম আমার ছোট ভাইটার সাথে আমি বললাম যে মেজর সাহেব তো এই কথা বলছে তুমি কি যেতে পারবা তখন বলল হ্যাঁ আমি যেতে পারবো আমার এখনও মনে আছে উনআশি নাম্বার বাস বলে হ্যাঁ আমি সেভেন্টি নাইন বাসে চলে যাব গেলে পড়ি তো বাসা কাছে তো ও ওখান থেকে চলে গেল আমি বললাম তুমি বলবা আমি সুযোগ পেলে বাসায় গিয়ে দেখা করব তা আমি এখানে থেকে যাই ও দেখলো সেই মেয়েদের ক্যাম্প ক্যাম্প রাত্রে ওখানে ছিল আমাদের যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে ও আমার কাছে রাত্রে ছিল আমি ওই মেয়েদের ক্যাম্পে চলে গেলাম রাত্রে মেজর সাহেব লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তা গিয়ে দেখলাম অল্প মেয়ে খুব বেশি না বিশ বাইশটা মেয়ে আর খুব সাধারণ মানে যারা এখান থেকে গ্রামগঞ্জ থেকে পালিয়ে গেছে এরকম তার মধ্যে একটা মেয়ে ছিল ওর নাম ছিল বিথিকা বিশ্বাস আচ্ছা ও গ্রাজুয়েট ছিল তো ওই মেয়েটা খুব সাহসী ছিল তো ও আছে তারপরে মেজর সাহেব বললেন যে আমি এখানে মেয়েদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করব। যাই হোক আমি সংক্ষেপে বলি সময় খুব কম জি 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 ওখানে আমাদের ট্রেনিং দিত যশোর ক্যান্টনমেন্টের সুবেদার মেজর ছিলেন মাজেদুল হক আচ্ছা জীবিত আছেন কি না আমি জানি না সেই সময় তো এখন জীবিত না থাকারই কথা বেশ বয়স্ক লোক ছিলেন বয়স্ক মাজেদুল হক সাহেব উনি আমাদের ট্রেনিং দিত অস্ত্রের ট্রেনিং হ্যাঁ স্মল আর্মস ট্রেনিং তারপর এক্সপ্লোসিভ এই সমস্ত তারপরে কিভাবে ওই স্পাইং করতে হয় এই সমস্ত নানান ধরনের আমার একটা নোটবুক এখনো আছে ক্লাস করতাম তখন তো পয়সা ছিল না ছোট্ট একটা নোটবুকে ওই ক্লাস নোট করতাম আর নোটটা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নিতে চেয়েছিল তা আমি দেয়নি কেন দেননি দেয়নি কেন দেয়নি যে ওইটা আমি দেখলে না আমার প্রত্যেক দিনের সেই ক্লাসের কথা মনে পড়ে অনুরোধ করবো আপনার নাতি নাতিরা তো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে গিয়েও দেখে আসতে পারবে সেইটা না খুব একটা সহজ হয় না আমি দেখেছি সহজ হয় না আচ্ছা ঠিক আছে তারপর আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো এখন জাতীয় সম্পদ আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে যত বেশি এই বিষয়গুলো ওপেন করবেন তত বেশি আমাদের জেনারেশন যারা মুক্তিযুদ্ধ সচক্ষে দেখেনি তারা হয়তো অনুভব করবে ছেলে মেয়েদের যে জাদুঘরে দেওয়ার দেওয়ার জন্য জি আচ্ছা তারপরে হলো কি আস্তে আস্তে আমরা একটু 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 করে মোটামুটি এক দেড় মাসে কিছু কিছু শিখেছি কিছু কিছু কারণ ওগুলিতে তো আমরা অভ্যস্ত না কিন্তু উনি খুব আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের শিখাতান ওই ব্ল্যাক বোর্ডের ব্যবস্থা ছিল ব্ল্যাক বোর্ডে একে সব কিছু দেখাতো সব কিছু খুবই সুন্দর তারপরে আস্তে আস্তে আমরা মেয়েদের ক্যাম্পে যেতে শুরু করলাম ওখান থেকে মেয়ে কালেক্ট করে নিয়ে আসলাম এরকম করতে করতে প্রায় সাতচল্লিশ আটচল্লিশটা পঞ্চাশের কাছাকাছি 
মেয়ে হলো আপনার যেহেতু আমাদের সময় কম একটু ছোট ছোট করে জানতে চাই আপনার দায়িত্বটা কি ছিল মানে ফিল্ডে গ্রাউন্ডে দায়িত্বটা কি ছিল আমার দায়িত্ব ছিল ওই মেয়েদের সব রকমের দেখাশোনা করা আর দুই নম্বর ওই মেয়েদের নিয়ে আমি ভিতরে যেতাম ওই যে আশাশুনি ভোমরা সাতক্ষীরা এই সব জায়গায় মেজর সাহেবেরই মানে আওয়ামী লীগ যারা করত গা ঢাকা দিয়েছিল তাদের বাড়িতে বোরখা পরে আমাদের যেতে হতো আর আমাদের সাথেও তিনি লোক দিতেন কিন্তু তারা আত্মপ্রকাশ করতেন কি ধরনের ইনফরমেশন কালেক্ট করতেন ওই সময়টাতে আর্মিরা কোথায় কিভাবে ওরা ওদের গতিবিধি কিভাবে কালেক্ট করতেন তো খুব বিপজ্জনক বিপজ্জনক ভীষণ বিপজ্জনক হয়তো ছাদে উঠে দেখতাম অথবা আস্তে আস্তে বোরখা পরে মার্কেটিং এর ই দিয়ে কেনাকাটা করতে যেতাম এইভাবে বুঝলেন তারপরে ওই ওদের মাধ্যমে আমরা ওরা আবার আসতো ওই বাড়িতে ওদের বলতাম তারপরে আমরা আবার সাত আট দশ দিন পরে আবার হেডকোয়ার্টারে ফিরে যেতাম মেজার সাহেবের কাছে সব বলতাম এগুলি করতাম আর তো ওই আর্মস ট্রেনিংগুলি দেওয়ার জন্য খুব ই করতাম যে কিভাবে গ্রেনেড ই কর ছুটতে হয় কিভাবে ওই আমরা রাইফেল টাইফেল কিছু কিছু শিখে আপনার তো বোধ হয় একটা ভিডিও ফুটেজও আছে আমরা যত জানি জহির রায়হানের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র হ্যাঁ 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 কিন্তু এগুলি আমি এখন দুঃখের সহিত কি বলবো বলি না আগে ছাব্বিশে মার্চ এবং ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের যে এই আর্মস ট্রেনিংগুলি বিশেষ করে আমার দেখাতো কিন্তু বিগত প্রায় পনেরো হ্যাঁ বছর পনেরো হয়ে গেছে এখন আর দেখি না এগুলি বিলুপ্তি হয়ে গেছে এখন দেখি অন্য সব ছবি এই সব স্বাধীনতা দিবসে দেখি না মনে কষ্ট হয় বুঝলেন অনেক কষ্ট মনে আছে কারণ এখন যে বাংলাদেশ পুরোপুরি মানে এই বাংলাদেশ তো আমরা চাইনি কেন বলছেন এই কথা এই কথা কেন বলছি দেখেন এখনও কিন্তু আমাদের দেশে রাজাকারের অভাব নাই পাকিস্তান প্রীতির অভাব নাই আছে কি জানি আমার চোখে তো আমি অনেক দেখি এরকম বৈষম্য তো আছে বৈষম্য আছে বুঝলেন এই জন্য মনে অনেক কষ্ট হয় যে তিরিশ লক্ষ মা বোনের প্রাণের বিনিময় ইজ্জতের বিনিময় আমরা সেই এত মা বোন ভাইদের হারাইছি কিন্তু তবু আমাদের দেশের লোকদের শিক্ষা হয় নাই এখনও তাদের পাকিস্তান প্রীতি আছে বুঝলেন বলা ঠিক না আমি যে একবারে পুরোপুরি আওয়ামী লীগ করবো আমি তা বলি না আমি একজন স্বাধীন দেশের নাগরিক এইটাই আমার পরিচয় আওয়ামী লীগ বললেই অনেকে নাক কুস্কায় মনে করে এরা ভারত ঘেসা ভারতের লোক এই রকম দেখি যার জন্য খুব কষ্ট হয় বুঝলেন আর একটা দুঃখের বিষয় কি আমার কিন্তু এনগেজমেন্ট হয়ে গেছিল ওই সময়টাতে আগে মানে ওটা কি মানে ইন্ডিয়া যাওয়ার আগে না একাত্তরে ইন্ডিয়া যাওয়ার আগেই আমার শাশুড়ি গিয়ে আমাকে আমার হাজব্যান্ড ছিষট্টি সনে মাস্টার্স কমপ্লিট করছে একসাথে পড়াশোনা করছে ক্যাপ্টেন বেগ এর সাথে যার জন্য যখন জলিল সাহেব আসতেন মাঝে মধ্যে তার সাথে উনি আসতেন আমাদের সাথে এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে কিন্তু ওনারও মানসিকতা ছিল আমারও মানসিকতা ছিল যে না দেশের এই অবস্থা এখন বিয়েটা করব না দেশ স্বাধীন হোক তারপরে হ্যাঁ দেশ স্বাধীন হোক আর উনি মনে করছে যদি মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে আমি মরে যাই একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করব তাতে দরকার না আমি যে মুক্তিযুদ্ধে যাব এটা তো সে আগে বুঝতে পারে নাই এই ষোলোই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো আঠারোই ডিসেম্বর কালীঘাটে গিয়ে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা বিয়ে করেছি আমার সেই বাবা আমার ভাইরা আমার শ্বশুর শাশুড়ি দেবর ভাসুর এই দুই পক্ষের লোকজন গিয়ে ওখান তখন তো টাকা পয়সা ছিল না কোনো অনুষ্ঠান আমি দুঃখ করে বলি যে আমার জীবনে বিয়ের সানাই বাজেনি এটা কিন্তু মানুষের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে 
मन कर लाल शी कबिलिटी चले हेडकोटारे खूब तरी घड़ी सबाई कर लो मेजर सहेब बोल तुम्हारा प्रस्तुत हो फिर रवना रूम बड़ बाड़ी मेजर सहेब मेरे फेले बाबा मां आत्मय स्वजन और नाम छो कल्पना तो मेटार पाई ना पे जो देश फिर आसलम ओके साथ ही नहीं आसलम जीवन कथाटे मारा गे तरफ पाई फिर बाहत्तर मास मे मुक्तिजोधा मेजर 
তারপরে আর যোগাযোগ হয়নি তারপরে এখন কোথায় আছে এখন কোথায় আছে আমি জানি না ও পাঁচ বছর আমার কাছে আমি ওকে শেল্টারে দিয়ে রেখেছি যে কোথায় ফেলবো ওকে এটাও তো একটা অনেক বড় যুদ্ধ কারণ আপনি তো এই সময় ঝালকাটিতে ফিরে এসে কি পেলেন বাড়িঘরের কি অবস্থা পেলেন কিছু পাইনি বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে তখন আমরা একটা কোয়ার্টার ছিল মিউনিসিপাল কোয়ার্টার আমার বাবা থাকতেন আমি এসে দেখলাম আমার যে শ্বশুর বাড়ি তো কিছুই নেই আমার শ্বশুর শাশুড়ি ওনরা আমার ভাসুর থাকতেন খুলনা বিএল কলেজের বোটানির হেড ছিলেন তো ওখানকার কোয়ার্টারে শ্বশুর শাশুড়িকে রেখে আসলাম আর আমার দেবর ছিল রাইস রিসার্চ জয়দেবপুর আগের জয়দেবপুর এখন তো গাজীপুর আমার ননদ ছিল ভার্সিটিতে পড়তো আমার ননদ তার কাছে চলে গেল আমরা বাড়িতে চলে আসলাম আমাদের ঝালকাঠিরই একটু প্রত্যন্ত এলাকায় আমাদের বাড়ি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে এসে দেখলাম কিছুই নাই শুধু সেই সিমেন্টের যে সেই ফ্লোর আর সব স্তূপ আকার ছাই সব পড়ে দিছে আর আমার বাবা থাকতেন মিউনিসিপাল একটা কোয়ার্টার সরকারি সেখানে সেই কোয়ার্টারে থাকতেন সেটা পড়াই নেই কোয়ার্টারগুলি পড়াই নেই কিন্তু ওখানে এক দারোগা থাকতেন আমাদের যাবতীয় ঘরের জিনিসপত্র সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে বুঝলেন কিছুই আমরা পাইনি তারপরে তো ওখানে থাকা সম্ভব না বাধ্য হয়ে আমার বাবা দিদিমা তারা তো আসে নাই তাদের এক মাস পরে গিয়ে নিয়ে আসছে তারা ভারতেই ছিলেন তখন পরিস্থিতি কি না কি তো বুঝতে পারিনি যার জন্য তাদের এক মাস পরে গিয়ে নিয়ে আসছি পর ওই বাসা তাও ওই বাসা মুক্ত করে ওই দারোগাকে নোটিস দিয়ে যেটা আমাদের এই এমনকি যে মুক্তিযোদ্ধার ভাতা আমি কয়টা বলবো আমার বলতে সময় লাগে আমি সংক্ষেপে তবু বলি ওই সময় কিন্তু আমাদের ক্যাম্পে মতিয়া চৌধুরী প্রাক্তন মন্ত্রী তখন ভারতের মন্ত্রী ছিলেন গুলজারিলাল নন্দা এরা গেছেন আমাদের সেই তখন তো টিভির এত প্রচলন ছিল না রেডিও সেট যাতে আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার রেডিও সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল হ্যাঁ এই মাধ্যম ছিল এগুলি দিয়ে আসছে দুইটা তিনটা দিয়ে আসছে যাতে মেয়েদের আমি এগুলি শুনাইতে পারি এই সমস্ত তারপরে কি বলতে গেছিলাম ওই যে কিছু না পাওয়ার গল্প কিছু না পাওয়ার গল্প ভাতাও পাচ্ছিলেন না না আমি ভাতার জন্য ই করি না তারপরে হয়েছে কি আমাদের সময় রেজাল্ট দিত তিন মাস পর পর আড়াই মাস তিন মাস পর পর যে কোনো পরীক্ষার তা আমার যে স্কুল সেখানে যে হেডমাস্টার উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন উনি ওই এক একটা পরীক্ষা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর বলছে মা আসো তোমার স্কুলে তুমি কিছু সেবা করো জয়েন করো জয়েন করো এই দুই মাস আড়াই মাস তো তোমার কোনো কাজ নেই তখন তো মেয়ে পাওয়া যাইত না শিক্ষিতা মেয়ে আমি সেই অনারারি সার্ভিস দিতাম উনি মাস গেলে আমাকে পঁচিশ টাকা হাতে দিয়ে দিত বুঝলেন তখন পঁচিশ টাকার মূল্য ছিল এক টাকা ছিল রিক্সা ভাড়া আমাদের বাসা পর্যন্ত বুঝলেন এক টাকা রিক্সা ভাড়া বলতো মা তুমি রিক্সায় আসো যাও তো এই পঁচিশ টাকা রাখো স্কুলের ফান্ড তো তত ভালো না এখন এক টাকা দিলে সেন্সলেস হয়ে যাবে রিক্সা সেন্সলেস হয়ে যাবে দশ টাকাই তো নেয় না দশ টাকা নেয় না প্রয়োজন আছে সময় অনেক বদলে গেছে তারপরে ওই রকম মেট্রিক পরীক্ষার পর ইন্টার পরীক্ষার পর তারপরে বিএ পরীক্ষার পরে এই রকম আমি ডিউটি দিতাম আচ্ছা স্কুলে অনারারি সার্ভিস দিতাম তো ওই মাস্টার্স দিয়ে যখন আসলাম স্বাধীনতার পর হেডমাস্টার বললেন যে আর না অন্য কোথাও চাকরি করবো না আমার স্কুলেই জয়েন করবো তো উনি ওনার স্কুলেই জয়েন করেন ওই থেকে আমি ওখানে পারমানেন্ট হয়ে গেলাম আপনার হাজব্যান্ড তখন কিছু করছিলেন আমার হাজব্যান্ড বিজনেস করতো উনি ওই অয়েল কোম্পানির ই ছিল এজেন্ট ছিলেন আর ওনাদের বড় রাইস মিল ছিল মানে আনডিভাইডেড বেঙ্গলে ওনাদের রাইস মিল সবচেয়ে বড় ছিল তার মানে অর্থনৈতিকভাবে মোটামুটি সচ্ছল অবস্থার দিকে যাচ্ছিলেন সচ্ছল অবস্থা ছিল কিন্তু সবই তো নষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে মিল টিল যা ছিল সব পড়াইয়া দিছে আবার নতুন করে করতে হবে আবার নতুন করে করতে হয়েছে এখন যে আমাদের বাড়ি ঝালকাঠিতে এ মানে আমাদের সেই চাকরির টাকায় কষ্টার্জিত টাকায় কোনো রকম করেছি বুঝলেন 
কারণ আমরা তো কিছুই পাইনি সবই পুরা বুঝলেন টাকা পয়সা নিয়ে গেছি পথে পথে নষ্ট হয়ে গেছে দেশ স্বাধীনের পরের যে যুদ্ধটা এটাও অনেক বড় একটা যুদ্ধ হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বড় যুদ্ধ এবং তখন তাইলে শুনে নারিক আমি সে চাকরিতে জয়েন করলাম জয়েন করার পর তখন বোধহয় মুক্তি যোদ্ধাদের সরকার কিছুদিন পর আর কি এক দেড় বছর পর বোধহয় তিনশো টাকা ভাতা তিনশো না পাঁচশো বলতে পারবো না নির্ধারণ করেছিলেন কিন্তু কোনো দিন আমরা তা নিয়ে নেই কারণ তখন সেটা ছিল ওই ই ভাতা কি বলে ওটাকে মানে অসচ্ছল যারা দুস্থ 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 মুক্তিযোদ্ধা ভাতা তা উনিও বলতেন যে দুস্থ ভাতা আমরা নেব কেন আমরা দুজনই চাকরি করি উনি ওই অয়েল কোম্পানিরই ছিলেন তারপরে উনি কলেজে জয়েন করছেন আচ্ছা কলেজে চাকরি হয়েছে উনি কিন্তু বাংলাদেশের ফার্স্ট বিসিএস তারপরেও উনি চাকরি পাইছে ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়েছে কিন্তু উনি জয়েন করে নেই জয়েন করে নেই তারপরে ওকালতি পাশ আগেই করছেন পাকিস্তান আমলে ল কলেজ থেকে তাও করে নাই বলছে না আমার ওটা ধাতি কুলাবে না মিথ্যা কথা বলতে হয় সত্য মিথ্যা অনেক কিছু বলতে হয় আমি তো বলতে পারব না উনি এই কলেজে জয়েন করছে উনি সমাজ বিজ্ঞানে ঢাকা ভার্সিটি থেকে পাশ করছে তারপরে আমরা সেই ভাতাও নিতাম না কারণ দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা ভাতা যারা দুস্থ তারা নিবে আমরা কেন নিব ওটা এই বিগত বোধ হয় পাঁচ বছর হয় নাই আমাদের ওখানকার ডিসি ছিলেন অশোক কুমার বিশ্বাস এখন বোধ হয় সেক্রেটারিয়েটে আছে উনি সম্ভবত খেলাধুলার সেক্রেটারি নাকি এখন আমি ঠিক বলতে পারবো না তবে সেক্রেটারিয়েটে আছে উনি যখন ট্রান্সফার হলেন জোর করে আমাদের ভাতা দিয়ে গেলেন বলছে এখন সম্মানী এখন আর দুস্থ ভাতা না এখন আপনাদের এটা নিতেই হবে কেন নেবেন না এই পাঁচ বছর যাবৎ আমরা ভাতা পাচ্ছি এর আগে কিন্তু আমরা কোনো ভাতা নেই নেই কিন্তু চাকরি জীবনে আমি আজ পর্যন্ত কোনো সুযোগ সুবিধা পাইনি এমন কি আমার ছেলেমেয়েরা যখন মাস্টার্স কমপ্লিট করে সার্টিফিকেটও নেইনি যখন মাস্টার্স কমপ্লিট করে তখন আমি কমেন্ট কাউন্সিলে গিয়েছিলাম একটা সার্টিফিকেটের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কারণ শুনেছি যে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট হলে চাকরি টাকরিতে অনেক সুবিধা হয় ওটা আছে সংক্ষেপে বলি গেলাম পর বললো মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ছিল বলে তো আমাদের মনে হয় না মানে ওখানকার লোকেরা তবে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখান আমি বললাম আশ্চর্য কথা বলছেন মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করতে গেছে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে ঠিক কি বলছেন আপনি তবে হ্যাঁ যখন আসি দেশ স্বাধীন হয়েছে ডিসচার্জ লেটার আপনাকে দেখাইতে পারি ডিসচার্জ লেটার আমাদের কাছে আছে জলিল সাহেব যেটা দিয়ে ওসমানি সাহেব যেটা দিয়েছেন ওসমানি সাহেব যেটা দিয়েছেন দিলেন না আমি ওই সংসদ ভবন পর্যন্ত এলাম আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে তখন আমার হার্ট অ্যাটাক করলো কত সালের গল্প এটা এটা আনুমানিক আহাদ সাহেব তখন কমেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ঠিক আছে মানে তারপর কি হলো তারপরে আমাকে হার্ট ফাউন্ডেশনে ভর্তি করা এলো খুব খারাপ পরিস্থিতি শুধু মনে হইলো কি সি 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 বিশ্বাসই করে না যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা এত বছর তো নেই নেই কতখানি দুঃখের চিন্তা করেন কোন দেশের জন্য জীবন পণ করে জীবন বাজি রেখে কাজ করতে গেছি একটা সার্টিফিকেটের জন্য এইরকম বলে যে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখান সেই সংসদ ভবন পর্যন্ত আসার পরেই আমার হার্ট অ্যাটাক করলো তারপরে আমি আমাকে নিয়ে গেল বিশ্বের ওই হার্ট ফাউন্ডেশনে তো ওখানে আমি তিন দিন ছিলাম ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন বেগ উনি উত্তরায় থাকতেন দেশ স্বাধীনের পর উনি ওনার কাছে ফোন দিছে এমনিতেই তো ফোন দিছে উনি বলে তোমার বৌদিকে নিয়ে আমি হার্ট ফাউন্ডেশনে আসি কেন তখন উনি এই সব ইতিহাসটা বলল যে এই এই ঘটনা তখন কামাল লোহানির নাম নিশ্চয়ই শুনেছে কামাল লোহান উনি কামাল লোহানি সাহেবকে এই সব বললেন আরও অন্য অন্য অনেক সাংবাদিক ছিলেন বিরাট সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন কামাল লোহানি একটা পেজের সম্পূর্ণ পুরা পেজটা 
আমাকে নিয়ে লিখছেন এবং আমার ছবি দেওয়া আছে এটা আছে আমার বাড়িতে এখনও তার একটা কপি আছে বুঝলেন লিখলেন মানে একটা ভাষা বলি বগল বাজিয়ে নাচতে ইচ্ছা করে কমেন্ট কাউন্সিল নাকি রমা দাসের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার চেয়েছে শুরু ওইটা দিয়ে উনি করছেন যাই হোক এই হলো দুঃখের কথা আর একটা দুঃখের কথা হলো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট মুক্তিযোদ্ধাদের প্লট বরাদ্দ করার জন্য একটা ই দিচ্ছিলেন বোধ হয় দশ বারো পনেরো বছর আগে আমার সনটা মনে নেই ওখানে জমা দিতে হবে এক না দেড় লাখ করি পার হেড তা আমরা সেটা জমা দিয়ে দিছি বুঝলেন বেগ সাহেবও দিছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় বেগ সাহেব একটা সেক্টর কমান্ডার একজন আর্মির পাকিস্তান আর্মিতে ছিল তিনিও পাননি আমরা দুজনের একজনও পাইনি আজ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের জানা মতে অনেকে পেয়েছে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেই নেই কিন্তু আমরা বলছি কি মানুষের দীর্ঘশ্বাসের বাড়ি কেন নেব ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে আমার বড় বাড়ি আমার বাড়ি এগারো একর নিয়ে আমার ভাগে যেটা পড়ছে তাও চার একরের বেশি আপনাদের প্রতি মানে যোগ্য সম্মানটুকু যেন আমরা দেখাতে পারি আপনি কষ্ট করে আমাদের এখানে এসছেন কিছুক্ষণের জন্য সময় দিয়েছেন আর এগুলি না শুনলে নূতন প্রজন্ম তো দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানবে না তবে আমি প্রত্যেকটা অভিভাবকের কাছে বাবা মার কাছে আমার এইটাই মানে করুণ আকুতি তারা যেন সঠিক ইতিহাস তাদের সন্তানদের জানায় অনেক ধন্যবাদ